ማዳበሪያ ለሰብ ልጅ ድርገትና ፍሬ አያዝ እንዲሁም የሰብል ምርትና ምርታማነት የሚያሻሽል ሲሆን ለሰብ ልጅ የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮችን አማልቶ ያያዘ ነው ባሆኑ ሰዓት ጥቅም ላይ ያዋሉ የማዳበሪያ አይነቶች ሁለት ሲሆኑ አንደኛው ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ኤንቢኤስቢ ዩሪያ የመሳሰሉት ናቸው ሁለተኛ የተፈጠሩ ማዳበሪያ ሲሆን አርሶ አደሩ በአካባቢው ከሚገኙ ቁሳቁሶች በመጠቀም የሚያዘጋጀው የተፈጠሩ ማዳበሪያ ነው ካርሶ አደር አየነው ማህሪ ማሳ የተፈጠሩ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት ከመሬት በላይ ያዘጋጀት እና ያለ እንዴት አደራችሁ አያየ ነው ሰላም አደረጋችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ደናናችሁ ደጅን ከብቱም ሰላም ነው ደናናችሁ ደና እግዚአብሔርን መስከን ደናናችሁ አለን ጥሩ ዛሬ የመጣው እንግዲህ አያየ ነው እናንተ ጋር የኮምፖስትን ዝግጅት ከመሬት በላይ ኮምፖስት እንዴት እንደሚዘጋጅ በተግባር እንድታሳዩ ነው ያሽደው ታውን የሰጠህን ተግባርና ለማ ለመስራት ከመሬት በላይ የተፈጠሩ ማዳበሪያ ኮምፖስት ለመስራት ሌሎችን ተመክሮ ለማሳየት በጣም ነው ዝግጁ ነው ለመስራት ጥሩ ኮምፖስትን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አንድ ባንድ ብናይ እንግዲህ እሺ የተፈጠሩ ማዳበሪያ ኮምፖስት ለመስራት የመጀመሪያ ቅድሚያ ዛፍ ያለው ቦታው ዛፍ ያለው ቦታ መመረጥ አለበት እኔ ግን ማሲያ ለሌሎች መሰያ ዛፍ ያለው ቦታ መስራት አለኝ ማሳ ላይ ስለወጣውት ቤት የምራቃ ላይ ስለሆነ ዛፍ ስለለለ በኋላ መጨረሻ ላይ ዛፍ ዲያስ ለመስራት በዚህ ነው ያሰኩበት የተዘጋጀውበት በጣም ጥሩ አንተ እንደገለጽከው በመጀመሪያ ኮምፖስት ለማዘጋጀት የቦታ መረጣ ማካሄድ አለብን ይሄውም ጥላ ያለበት መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ ጎርፍ የማይገበው መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ ሌላው የቁፋሮው ሁኔታና ሌሎች ደረጃዎችን ተነግረኛለ ማለት ነው። በላይ ኮምፖስት ለመስራት ያተዘጋጀት ጥልቀት የመሬቱ ጥልቀት አንድ ሴንዘር ነው ወይም 20 ሴንቲ ሜትር ነው ቆፈርኩት። ወርድ ሁለት ክንድ ነው ቁማስ ስድስት ክንድ ነው ሌሎችም ግን ከቀጠሉ ካግማቸው በላይ ወደዚያ እስከ 10 ክንድ መድረስ ይችላሉ። አሁን ዳሽ ዳውት የውርጉርጓዱን አሳይቻለሁ አሁን ደግሞ የሚያስፈልጉ የሚያስቀሩ ያዎች ናቸው። በመጀመሪያ ደለገለዛ ነው ኋላ አለንጓሪ ቀጠላ ቀጠል ነው ለጥቆ የከብታዛባ ነው ለጥቆ አመር ነው ለጥቆ የተለማፈር ነው የሚደረገው በዚህ መልኩ ያዘጋጀ ነው ጉርጓር ላይ ለ20 ሴንቲ ሜትር ደረግ ለገለባ ለማድረግ ነው ለመስራት ለማድረግ አሳይሃለሁ ጋሽ ደይ ጥሩ ግባቶችን በሙሉ ዘርዝርልኛል አሁን ደግሞ አደረደሩ ነው ስለዚህ 20 ሴንቲ ሜትር ላይ ወይም አንድ ሲንዝር ላይ ደረግ ገለባ ነው ምናደርግ ብለኛል አሁን እንግዲህ እንስራሽ እሺ ነው ተከታተልኝ እናንተ አሁን ይሄ የሚያገለግለው አንደኛ የቅጣላ ቅጥሮችንና የበቶችን እርጥብነት ወደ ስር እንዲሸከምልን ብለ ያሰብ ነው ነው ገለባ ለመዘጋጀት አንደኛ የበቆሎ ገለባዎችም ሊሆኑ ይችላሉ የባጨባ ደፈጫዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እኔ ግን ያዘጋጀው ስላለኝ የእንግዶ ገለባ ነው ሌሎች ግን ባይኖራቸውም የበቆሎና አገዳ የባጨለውን ደረቃ ደረቅ ሳር ነገርም ማድረግ ይችላል። እንደ ምጣው ጋሽ ዳዊት ይሄው ደረቁ ገለባ አድርገናል አሁን ደግሞ ቀጣውን አረንጓዴ ቀጣላ ቀጣል ነው ምናረክ። እንደ ምጣው እንግዲህ የመጀመር እንጀምራለን። ቀጣውን አረንጓዴ ቀጣላ ቀጣል ለማድረግ ለማዘጋጀት የራሴን ይሄው እሱን ለማድረግ ይሄው 15 ሴንቲ ነው ማለት በሌባ ጣቴና በአውራ ጣቴ ለክቸ ያው እቺን 15 ሴንቲ ሜትር ነው እቺን በዚህ የአረንጓዴ ቅጠሉ ከፍታ ለማዋቅ ነው የሚያዘጋጀው የከፍታ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሉ ከፍታ መለኪያናት አሁን መስራትና መጀመሪያ ያስችለኛ ይሄ አረንጓዴ ቅጠሉን በ15 ሴንቲ ሜትር ለመለካት ያገኝ ያበጅዋት ነው መለኪያ ያው እየለካው ነው እንደምታውት ያው 15 ሴንቲ ሜትር ነው የሞላች ከዚህ ማለፍ የለባትም አሁን ያው አረንጓዴ ቅጠል በሜትሩ ለክቸ ድርድር ያለው አሁን ለሚቀጥለው ነው ያው ለክየተውን አረንጓዴ ቅጠሉን አርጃለው አሁን ደግሞ ሶስተኛው ደረጃ ላይ ነኝ ሶስተኛው ደረጃ ለመስራት የከብቶች ፍግና ወይም ምደት ነው ይሄንን ለመስራት ያው አንጥና መስራት እንቻላለን አንጣል ላይ ነስቲ
ዘመር አሁን ነው የከውቶችን አዛባ ሶስተኛው ወርከን እየሰራን ነው በ2 ሳንቲ ሜትር ይሄንን ቅጣላ ቅጣን እንዳይታይ እያለበስን ነው አዛባውን የከውቱን አዛባ ተሎ ተሎ አንጥልኝ አሁን አዛባው የሚያገለግለው ያው ቅጣላ ቅጣኑ ጋር ተዋውዶ ያው ትላትሉን ፈጥሮ ያው ተሎ እንዲያብላልልና እንዲሰራልን ለመሬታችን ስንል ነው የሚያዘጋጀው አረንጓዴን ቅጣሉን አሁን ባዛባ መሸፈን አለብን ይሄ አዛባው የሚያገለግለው አንደኛ ቅጣላ ቅጣኑን አብላልቶ ታባዎችን ትላትሎችን ፈጥሮ ወደ ለምነት ይቀይርልናል እንዲያወዱ ካዛባው ጋር ይወዳል ቅጣላ ቅጣኑ አንቱ ለተን ተሎ ስለላቀ ነው እሻውን አዛባ የከውቶችን አዛባ ጨርሰናል ቀጣይ ወደ አራተኛው ደረጃ ስንል አመድ ያው በ2 ሳንቲ ሜትር እናረጋለን አሁን አመጣለች ጀምን ጀምን ታሎ አመጣልኝ ዝግ አሁን ያው አመዱን በ2 ሳንቲ ሜትር ነው የምናረጋው አመዱን መደረገ ያለበት አመድ የንጨት አመር ነው ንጹህ አመድ ይሆነ ስለዚህ በ2 ሳንቲ ሜትር ልናረግ ያረግን ነው አመጣ ተሎ ተሎ አሁን ነው ለማዳረስ ነው ለማዳረስ ነው ይሄን እዚህ ላይ ሳንቲሜትር እያዳረስን ነው ከዚያ ወደ አምስተኛው አፈር ለማፈር ማድረግ ያው በ2 ሳንቲሜትር ለማፈር ይደረጋል ለማፈር ደሞ በ2 ሳንቲሜትር ይያረግን ነው አሁን ይሄ ለማፈር ነው ለማፈር የሚሆነው የጫካ ፈር ነው አንደኛው አምስተኛው ደረጃ ነው ይሄ ማረግ ምን ይችላል 2 ሳንቲሜትር ነው ታሎ ተሎ አንጡልን አሁን ይሄ አምስተኛው አፈር ነው አሁን 2 ሴንቲሜትር ነው የምናረጋ አፈር አሁን አፈር ማረክ ተልቶ ነው ስጡ ይላርክ አሁን ለማፈሩም በ2 ሴንቲሜትር አርገናል አሁን ቀጣይ ኦሃንም ይደረገው ኦሃን ታመጣልኛለህ አሁን ይሄ ነው ኃ እንረበረባለን ያው እርጥበቱን አዝሎ እንዲያወይድልን ነው ኮምፖስትን ያውሃችን አርከፍከፈናል አሁን ደግሞ ቀጣይ ሆነ በደረጃ አፈሩን አርገን ውሃ አርከፍከፈናል ሆን ካረከፈን ውሃ በኋላ ያው ጠበቅ ያለ ኮምፖስት እንዲሆንልን እየተመተም ነው ታንተም ደንኛ ኮምፖስት እንዲሆንልን አሁን ይሄው እየሰራን ነው እየተመተም በጣም ጥሩ በደም በተመተማችሁት አይደለም አዎ እንግዲህ በቃልም በተግባርም ማሳይተኛለ በመጀመሪያ ቦታውን 20 ሴንቲሜትር ቆፍራhalle ያን የቆፈርከውን ደግሞ በደረቅ ገለባ ሞልታhalle ከዛ በመቀጠልም አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሉ በ15 ሴንቲሜትር አድርገሃል ጥሩ ነው ይቀጣውን ድርድርም አዛባው 2 ሴንቲሜትር አድርገሃል ቀጣውን ድርድርም አመዱ በ2 ሴንቲሜትር በተመሳሳይ አድርገሃል ሌላኛው ደግሞ አምስተኛው ደረጃ ማለት ነው አፈር ለማፈር የጫካ የጫካ አፈር እሱንም አድርገሃል በጥሩ ሁኔታ የመጨረሻው ደረጃ ደግሞ ውሃ አረብርበህ ጨርሳል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የመጀመሪያው ደረጃ ማለትም 
ገለባ ደረቅ ገለባ አሷ ስትቀር ሌላውን እየተጋገም እየደጋገም አንድ ሜትር ተኩል አንድ ሜትር ተኩል እስከሚደርስ ድር ከፍተው በዚህ ሁኔታ አንቀጥልና አንድ ሜትር ተኩል ሲደርስልን መርገም እናጠናቀቃለን ማለት ነው እሻ ሆኖ በነገር ከመሰረት በነገርኮ አሁን ከአራተኛ መጀመሪያ ካረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ሀዛበው ካፈር ከአመድ የተሰራ ነው ስራ ወደ መጨረሱ ነኝ አሁን የሚቀረን ምርግና ያው ጥላ ስለሌለው ዳስ ለመስራት ነው ይቀረን ስራ ራኖ ኮምፖስት ወደ 3 ስክንድ አይዘሰናል አሁን ይሄን ኮምፖስት የቀረን ስራ ምርግ ነው አሁን ምርጋችንን ለመመረግ ምርጉን የምንመርገው አንደኛ ከፍተኛ የጣሃይ ሙቀት ብርሃን እንዳገኘ ነው ሁለተኛ የውስጥ ሙቀት ኮምፖስቱ እንዲኖረው ነው ስለዚህ ምርጋችንን እየመረግን ነው አሁን የምንመርገው የምርጉ አላማ ምንድነው አንደኛ የጣሃይ ሙቀትን ይከላከላል ሁለተኛ የውስጥ የኮምፖስቱን ውስጥ ሙቀት እንዲያብላላ ያደርጋል ከዚህና የሚከላከላል ለዚህ ሐላማ አለው ምርጉ ዳሽሬው ታውን ኮምፖስት ያዘጋጀት አንደኛ የተፈጠረው ማዳበሪያ ነው ይሄ ማዳበሪያ የማዳበሪያን የሰው ሰራሽ ኤኒፒኤስንና የውህሪያን ወጭ ይቀንስልናል ሁለተኛ ይሄ ኮምፖስት ለዘለቀታ ለሶስት እና ለሁለት አመት ያገለግላል ያፈር ለምነትን አሲዳ ማነትን አፈርን ይከላከላል የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ኤኒፒኤስና ዩሪያ ለምንም አሲዳ አፈርን አይከላከልም ኮምፖስት ግን አሲዳ አፈርን ይከላከላል አንደኛ መሬቱን ለምነቱን ይጣብቃል ስለዚህ ኮምፖስት በጣም ማዘጋጀት ይጣቀማል ብዬ ነው ማስ አሁን ቀድም የተናገርኩትን ለማድረግ የኮምፖስት ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ጥንቃቄዎች ምንድናቸው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች ወደ ፍሬነት እንዳይለወጡ ነው ሁለተኛ የማይደረጉ ነገሮች አሉ አንደኛው ባርዛፍ ነው ሁለተኛ የጠርሙስ ስባሪዎች የጎማ ነገሮች አይደረጉም እነዚህ አኮም ኮምፖስትን ማብላላ ስለማይችሉ ስለማይብላላ የቡ ኮምፖስትን ያበላሹታል እና መስራት የምንችለው በአረንጓዴ ፍሬ ወደ ፍሬ ሳይለወጥ አረንጓዴውን ይነቱ ይያለ ነው መስራት ምንጭ እና ሌሎችን በዚህ መልኩ ነው ማዘጋጀት ያለባቸው አሁን ጋሽ ዳይት ይሄንን ኮምፖስት ለመስራት በጣም አሪፍ ነው ምንና ቀድም ያለ ተናገርኩት በጣም በቂ ነው ግን ኮምፖስት እንኮ ለዘለቂታ ለልጅ ሊሚያልፋል አንድኛ የመሬታችን አሲድነት በስቶብታል ያለ ለመከላከል የግድ ነው የግድ ነው ኮምፖስት መስራት ያስፈልጋል ኮምፖስት ካሲድነት ይከላከላል የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ግን ያሲድነት ያበዛሳል እንጂ አያሽልም ስለዚህ አሲድነትንና ያፈር ለምነትን ለመጠበቅ ኮምፖስት ነው አስፈልጋው እና ኮምፖስት ለመስራት ሁሉም ዝግጁ ይሆን ፍቃዴ ነው ጥሩ እንግዲህ ጠቀሜታውንና መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች በሚገባ ነግረን አለ የምርጉን ምኖታ በጥሩ ሁኔታ አካሄዳል ከዚህ በኋላ ምን እንደናቸው የቀሩ ነገሮችነስን ደግሞ ተገልጽልና ለ ማለት ነው አሁን የቀረን ምርጉን ማረግ የቀረን ሸምበቆችን የሙቀት መጠን የሚለኩ ሸምበቆችን ነው ሰጠኛለ የሙቀት መጠኑም በየግማሽ ሜትሩ ግማሽ ሜትር ማረግ እንቻላለን ስለዚህ እነዚህ የሙቀት መጠን ሚዙ ናቸው በየተለያየ ጥልቀት በየተለያየ በየ ግማሽ ሜትር ጥልቀት ለየተለያየ ጥልቀት ያስገባል ነው አሁን የሸም በቆች ተከላቸው ተበሱናቸው አሁን የተበሱናቸው ለሙቀስ መልካ ነው ከሙቀስ መጠኑም ደግሞ የውሃ አርጥበቱን እንዲያጠብቁልን እነዚህ የሙቀስ መጠበቂያና የውሃ አርጥበትን የሚለኩ ሸም በቆች ናቸው በየግማሽ ሜትሩ ለከተ የተከላቸው እነዚህ ሸምበቆች ለዚህ ተቀማሉ ማለት ነው። ሌላው የሸምበቆ ጥቅም አንደኛ የሙቀት መጠኑን ለማረጋገጥ ነው ብለን አለ ስለዚህ እጃችን ላይ እንደዚህ አድርገን እርጥበት ነገር ካየን 
በቅርጥበት እንዳለ ያመለክተናል ሸንበቆ አናይተን ደግሞ በጣም ደረቅ ሆነ ይሄ ነገር ውሃ አስፈልጎታል ብለን ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሸንበቆ ናውተን እጃችን ላይ ስናደርገው በጣም መቃጥል ሙቀት ካለ ለመገላበጥ እንደደረሰ ያመለክታል ማለት ነው ለነዚህ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው አሁን መጨረሻ ላይ እንደምታየው እኛ የሰራ ነው ማሳ ወዲያ ተማጓሮ ደማ ሰወስደን ነው አሁን ጥላ የለውም ጥላ አሁን የሰራ ነው ካጀንዳ ያው ሸራ መጣ ነው ሸራውንም ያሰራንለ ስለምን እንደሆነ አንደኛ የጻሕ ብርሃንን ዲከላከልት ነው ዝናብ በጣም ሲመጣ ያን ዲከላከል ነው ጎርፍም እንዳይገበው ነው ስለዚህ ለሌሎች አርሶ አደሮች ባላቸው መሳሪያና ባላቸው ሁኔታ ዛፍ ያካበቸው ላይ ካለ ዛፍ ውስጥ ሰርተው ሌላ ሸራ መስራት አይጣበቅባቸው ስለዚህ እኛ ዛፍ ስለለለን ይው ሸራ ሰርተናል በዚህ ነው ኮምፖስታችንን ምንከባከ ጥሩ አያየ ነው እንግዲህ ግዜን ጉልበትን ሁሉም ነገር መስራት ከፍለ እዚህ ተከታተልንበት ቦታ ተገኝተ ይሄም ሁሉ የኮምፖስት ከመሬት በላይ እንዴት እንደሚዘጋጅ ያለውን ተቀሜታ መደረግ ያለበት እንጥንቃቄ በሙሉ ስላስረዳልኝ በጣም ማመሰግ ነው ይሄ ሁሉ ስላደረገ ማመሰግናለሁ 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 በጣም ማመሰግናለሁ ደና ከመሬት በላይ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ማንኛውም አርሶ አደር ሊተገብራቸው የሚገባቸው ዋና ዋና ነጥቦች አንደኛ ምቹ የሆነ ቦታ መምረጥ ይሄም ሲባል ጎርፍ ይለለበት ጥላ ያለበት ይሄን ቦታ መምረጥ አለበት በመቀጠልም ይሄን የመረጠውን ቦታ ከ20 እስከ 25 ሴንቲሜትር ጥልቀት መቆፈር ወርዱ ቢበዛ 1.5 አለም 1 ሜትር በቂ ነው እርዝ ሞቱ ግን እንዳለን ጥሬቃ የሚወሰን ይሆናል በተጨማሪ ለዚህ ኮምፖስት ማዘጋጃ የሚያስፈልጉ ጥሬቃዎች አንደኛ ደረቅ ገለባ ሁለተኛ ሁለተኛ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል አበት ወይም ማዛባ ፍግ አመድ ለማፈር እና ውሃ ያስፈልጉናል ማለት ነው አራተኛ ለን ተገብራቸው የሚገቡ ነጥቦች በአዘጋጀ ነው ጉርጓር ላይ ከ20 እስከ 25 ሴንቲሜትር ደረቁን ገለባ በዚያ ላይ መደልደል ይሄም ጥቅሙ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲኖርና ለኮምፖስቱ መብላላት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ያደርጋል በመቀጠል አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ከ15 ሴንቲሜትር እናለብሳለን ይሄ ናይትሮጅን የተባለ ንጥረ ነገር በኮምፖስት ላይ እንዲኖር ያግዘናል ማለት ነው። በተጨማሪ እዚሁ ላይ ካረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል በመጀመር አዛባ ፍግ የመሳሰሉትን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ካዛው በላይ አመድ እናደርጋለን። አመድም ፖታሺየም ካልሺየም የተባሉ ንጥረ ነገሮችን ኮምፖስቱ እንዲይዝልን ያደርጋል። እነዚህ መኖራቸው ደግሞ የሶይልን የአፈርን ፒኤች እንዲያመጣጥንልን ያደርግልናል ካመድ በተጨማሪ የጫካፈር ወይም ለማፈር እሱን እንጨምራለን እሱም በተጨማሪ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚባሉት በአፈሩ ስለሚገኙ በኮምፖስቱ ላይም ተገኝተው የኮምፖስቱን ውህደት እንዲያፋጥሩልን ያደርጋሉ ከዚህ በተጨማሪ በማጠቃላይ እናደርገው ውሃ እናርከፈክፋለን ማለት ነው በአምስተኛ ደረጃ ይሄንን ያደረግነው ድራቪ ከደረቅ ገለባ በስተቀር ሁሉንም እየደጋገም እየደጋገም 1.5 ሜትር እስከሚደርስ ድረስ ይሄን እናደርግና እንመርጋለን ማለት ነው ከመረግነ በኋላ ሸንበቆዎችን በየ 50 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ የተበሱ ሸንበቆዎችን እንቸክላለን ማለት ነው የነዚህን ጥቅም ምንድነው አንደኛ የሙቀቱን ሁኔታ እሱ ለማወቅ ሁለተኛ የርጥበቱን መጠን ለማወቅ ያገለግሉናል በተጨማሪ እነዚህ ሸንበቆዎች ሙቀቱ ከፍተኛ በሆነበት ጊዜ የመገላበጫ ጊዜ እንደደረሰ ያመላክቱናል በተጨማሪና የመጨረሻ መደረግ ያለበት በአካባቢ ጥላ ከሌለ ዳስ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም አርሷደሮች ይሄን የተመለከቱት በዚህ አግባብ ይሄን የኮምፖስት ዝርያ በሚገባ ማዘጋጀት አለባቸው ይመረጣል